こんにちは花町接骨院久松です今回は意外な場所ここを冷やして熱中症予防だということでお話しいたします、えー、今回ですね、えー、熱中症予防するのにある場所を冷やすと熱中症になりづらい場所があるんですよ今回はそれについてお話しいたしますそしてこの動画をご覧になることによりあなたは、えー、前回の動画と合わせて熱中症になるリスクを減らしていくはずですではお話しいたしますそれどこを冷やすかというと手のひら手のひらなんですはい手のひら手のひらにはですね実は体温低下機能があるんです初めて聞いたかもしれませんけどそうなんですよ手のひらにある AVA これは同静脈吻合という部分があるんですけどもこれって普段は閉じているんですけども熱くなると開くんですはいもう血管ゴムが開くんですねそして開いている状態で,でも熱い状態ですねこの AVA が開いている状態その部分を冷やすんですよ手のひらをそうすると冷たくなった血液が全身に回ってくれるので結果体が冷えて熱が収まるんですはいで冷やし方なんですけど,どう、えー、冷やし方は冷えたペットボトルを握るっていう形でやってください冷やすんだったらもう冷たいものとかアイスを握り触ればいいんじゃないかってあなたはお考えになったかもしれませんけどそれは実は良くないんですよっていうのはあまり冷たいものだとこの AVA 同静脈吻合が閉じてしまうんですよね開いてる状態で、えー、冷えた血液を全身に回さないといけない意味ないですから開いてる状態でやる,やるという点で考えると冷えたベッドボトルを握るというのが一番有効な方法になりますそして、えー、この手のひらを冷やすという方法首や脇の下鼠径部足の付け根ですねを冷やすよりも効果があると言われていますそしてこの AVA その他にも場所があって、えー、足の裏とかほっぺたにもこの AVA って存在しているので、えー、手のひらだけでなく、えー、ほっぺたそして足の裏なんかも冷たいペットボトルをつけるとよりあなたの体が冷やされて熱中症予防ができますのでぜひやるようにしてみてください。あとはね、それだけじゃなくてね、基本的なこともやっぱり実践してください。しっかり水分補給、塩分補給、で睡眠をしっかりとるで、食事もしっかりとるっていうのも大事になります。さらに、あのもし、熱中症になっちゃったら、もう手のひらだけじゃ追いつかないですから、首や脇の下、鼠径部もしっかり冷やすようにしてみてください。ということで、今回の話、もう一度復習すると、熱中症予防に手のひらを冷やすといいんです手のひらには体温低下機能があります手のひらにある AVA 同静脈吻合という部分があるんですけどもそれって普段は閉じているんですが熱くなると開くんですそして開いた状態で手のひらを冷やすと冷たくなった血液が全身に回りあなたの熱が収まります冷やし方は冷えたペットボトルを握るというやり方。あまり冷たいものだとこの AVA が閉じて効果がなくなってしまいます。そしてこれってね、首や脇の下、鼠径部を冷やすよりも効果があると言われております。で、あの、この AVA ね、手のひらだけじゃなくて、あとほっぺたとか足の裏にもね、ありますので、えー、それらの部分を冷やすのも有効です。ただね、それだけでね、熱中症全部予防できるわけじゃないですから、水分補給、塩分補給、睡眠、食事しっかりとるようにしましょうそしてねもし実際熱中症になっちゃったらね手のひらだけじゃなくて首や脇の下鼠径も冷やすようにしてくださいそしてこれをご覧のあなたが、えー、熱中症以外でも、えー、お体の不調心の不調でお悩みでしたら私があなたのお役に立ちます私の自律神経の生態であなたの体の疲れ内臓の疲れ脳の疲れを回復させて調子が良くなっていくお手伝いさせていただきますまたあなたのご自宅が遠方である場合や外に出るのが辛いぐらい調子が悪い場合また移動して人に体を触られるということに不安がある場合は自宅でパソコンやスマートフォンの画面を通してあなたの体を整えていくオンライン遠隔生態というのを私やっておりますこれでしたらあなたは自宅にいながら触られることなくお体を整えていくことができます
そんな私の自律神経の生態やオンライン遠隔生態に興味がございましたら下の概要欄ご覧になって電話でもメールでも LINE でも私にご連絡くださいそして私毎週木曜日21時からインスタグラムでインスタライブ毎週日曜日21時から22時の間スタートご覧のチャンネルで YouTube ライブ週2回ライブ配信やっております内容は1週間の配信した動画の復習とあなたからのご質問にその場でお答えしていきますまたライブ配信の最後ではご希望がございましたらいらっしゃる方全員で合同でお体を整えていくオンライン遠隔生態合同版っていうのをやっております1対1のオンライン遠隔生態に比べると効果下がりますけどやった方からは手足が温かくなったよく眠れた薬の量が減ったという声もいただいておりますよろしければライブ配信もご参加ください参加していただけると私非常に嬉しいですそしてこの動画があなたにとって参考になるようでしたらグッドボタンチャンネル登録していただけるともっと嬉しいですということで今回も動画を最後までご覧いただき誠にありがとうございました